நம்ம புதுசு வரலாறு பெருசு என்ன மாறுன குலமோ எங்க புகழ தொட்டது கிடையாது துக்ளக் ஆண்டு விழாவில் பெரியார் குறித்து அவதூறாக பேசிய நடிகர் ரஜினிகாந்த் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார் சேலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ராமர் படத்திற்கு பெரியார் செருப்பு மாலை அணிவித்து ஊர்வலம் சென்றதை ரஜினி குறிப்பிட்டார் பெரியார் அவர்கள் ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி சீதை அது வந்து உடை இல்லாம சிறப்பு மாலை போட்டு ஒரு வந்து ஒரு ஊர்வலம் போனாங்க அது வேற பத்திரிகைகள் யாருமே அச்சடிக்கல அந்த விஷயத்தை சொல்லலை ஆனால் சோசார் வந்து அந்த பத்திரிகை அட்டையிலேயே போட்டு கடுமையாக விமர்சித்தார் தேசிய குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக கேரளாவை தொடர்ந்து அமரீந்தர் சிங் தலைமையிலான பஞ்சாப் மாநில அரசும் சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளது உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப் போவதாகவும் அறிவித்துள்ளது திருச்சி மாவட்டம் அல்லித்துறை சாலையில் அமைக்கப்பட்ட ஸ்மார்ட் கழிப்பறை அப்பகுதி மக்களிடம் வரவேற்பு பெற்றதைத் தொடர்ந்து மேலும் மூன்று ஸ்மார்ட் கழிப்பறைகளை அமைக்க மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது இந்த கழிப்பறை யாருடைய உதவியும் இன்றி அரை மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை தானாகவே சுத்தம் செய்து கொள்ளும் சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடியில் நடந்த இருதாட்டத்தில் மாடு முட்டி உத்தரகுமார் என்பவர் உயிரிழந்தார் பலத்த காயமடைந்த மூன்று பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தில் பத்து வரிகள் கூட தெரியாத ராகுல் காந்தி மக்களை குழப்புவதாக பாஜக செயல் தலைவர் ஜே பி நட்டா விமர்சித்துள்ளார் மருத்துவ மாணவி நிர்பயா பாலியல் பலாத்கார வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நான்கு பேரின் தூக்கு தண்டனையை பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதிக்கு மாற்றி வைத்தது டெல்லி நீதிமன்றம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி தண்டனை நிறைவேற்றப்பட இருந்த நிலையில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட முகேஷின் கோரிக்கையை ஏற்று பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி ஒத்திவைக்கப்பட்டது குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் இருக்கும் சோஹா பஜாரில் தொழிலாளியாக வேலை செய்யும் ஜீவன் சபாகணி என்பவரின் இருபத்தோரு வயது மகன் ஜெயேஷ் சி ஏ தேர்வில் முதல் வாய்ப்பிலேயே தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார் எவ்வித பயிற்சி மையங்களுக்கும் செல்லாமல் தினமும் ஆறு மணி நேரம் படித்தேன் மதிப்பெண்ணை பற்றி கவலைப்படாமல் இருந்தேன் என மாணவர் கூறினார் எம்எல்ஏ முருகேஷ் நிராணியை அமைச்சரவையில் இணைக்காவிட்டால் லிங்காயத் சமூகத்தின் வாக்குகளை இழக்க நேரிடும் என பஞ்சம்சல்லி லிங்காயத் பிரிவின் சுவாமி வச்சாந்த் பேசியதற்கு மேடையிலேயே தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தினார் கர்நாடக முதல்வர் எடியூரப்பா எனக்கு பதவி போதை கிடையாது பதவியை ராஜினாமா செய்ய தயார் என கூறினார் அவரு கைவிடல கோபடி நீவு ஈ சலாவன கைவிட்டு இடி அக்கண்ட பஞ்சம் சாலி சமாஜ நிமன கைவிட்டதே நோடி மண்ணே இந்த சம்பவத்தை சி ஏக்கு எதிராக பேசிய சுவாமியை மேடையிலேயே எடியூரப்பா மிரட்டியதாக சமூக வலைதளத்தில் தவறான தகவல்கள் பரப்பப்பட்டு வருகிறது